আয়েলস স্পিকিংয়ে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্পিকিংয়ের কন্টিনিউটিটা ঠিক রাখা কারণ স্পিকিং টেস্টে আপনি একজন এক্সামিনারের সামনে একটা টেস্ট রুমে বসে স্পিকিং টেস্ট দেবেন যেখানে আপনার স্পিকিংটা রেকর্ড করা হবে সো এই ধরনের পরিবেশে আপনাকে ডেফিনেটলি স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার জন্য খুব ভালো প্রিপারেশন নিতে হবে তো স্পিকিংয়ে ভালো করার জন্য আসলে খুব ভালো মেধাবী স্টুডেন্ট হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যে কেউ স্পিকিংয়ে খুব ভালো করতে পারে এর জন্য কিছু বিষয় বা কিছু অভ্যাস ডেভেলপ করা দরকার যেমন নিয়মিত পত্রিকা ইংরেজি পত্রিকা পড়া ইংরেজি ধারাভাষ্যগুলো শোনা ক্রিকেট বা ফুটবল যাই হোক না কেন এরপরে আপনার দৈনন্দিন কথোপকথনে কিছু ইংরেজি সেন্টেন্স ইউজ করা এই বিষয়গুলো টুকটাক যদি আপনি ডেইলি ফলো করেন তাহলে স্পিকিংয়ে আসলে বেশ ভালো করা সম্ভব তো আমার এক ফ্রেন্ড ছিল যে খুব ভালো স্টুডেন্ট খুব ভালো সিজিপিএ এবং সেও ফ্যান্টাস্টিক স্টুডেন্ট বাট তাকে বোম মারলেও আসলে একটা ইংরেজি সেন্টেন্স তার মুখ থেকে আমি বের করতে পারতাম না মূলত এটার কারণ হচ্ছে সে প্র্যাকটিস করতো না বা প্র্যাকটিস না করার ফলেই আসলে তার এই প্রবলেমগুলো ইংরেজি স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো দেখা দিত তো আমার আর একটা ফ্রেন্ডের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি আপনাদের সামনে সে কিন্তু খুবই ভালো স্টুডেন্ট এবং সে খুব ভালো মেমোরাইজ করতে পারত সে মূলত যাই পড়ত না কেন দুইবার বা তিনবার পড়লেই তার ওই বিষয়গুলো আসলে মুখস্থ হয়ে যেত সো সে যখন আয়েলস প্রিপারেশন না শুরু করলো সে যে কাজটি করলো মাকারটা পুরো মুখস্থ করে ফেললো এবং সে যখন ফাইনালি স্পিকিং টেস্টটা দিল তার স্পিকিং টেস্টটা আসলে মোটামুটি ভালোই হয়েছে কারণ সে মোটামুটি সবই কমন পেয়েছে আনকমন কিছুই ছিল না কারণ তার তো বইটা মুখস্থ করে ফেলেছে তো ফাইনালি যখন রেজাল্টটা দিল সে তার প্রত্যাশিত যে রেজাল্টটা সে ডিজার্ভ করেছিল সে যা ভেবেছিল সে আসলে সেই রেজাল্টটা পায়নি মূলত এর একটা কারণ হতে পারে যে যখন আপনি কোনো বিষয় মেমোরাইজ করে বলবেন তখন সেটি আসলে এক্সামিনার ধরতে পারে অর্থাৎ এক্সামিনার বুঝতে পারে যে এই বিষয়গুলো আপনি মুখস্থ করে বলছেন আর আপনি যখন কোনো বিষয় নিজের মেধা খাটিয়ে নিজে চিন্তা ভাবনা করে এক্সপ্লেন করবেন তখন কিন্তু বোঝা যায় যে বিষয়টা আপনার চিন্তা প্রসূত সো আমার সাজেশন হচ্ছে আয়েলস স্পিকিংয়ের সময় আপনার মাক্কার থেকে মুখস্থ করার দরকার নেই বা যে কোনো বই থেকে মুখস্থ করে সেগুলো বলার দরকার নেই বরং তার থেকে বরং আপনি বারবার সেটা পড়তে পারেন এবং পড়ে আপনি সেই আইডিয়াটা ডেভেলপ করতে পারেন যে কিভাবে আপনি এক্সপ্লেন করবেন এবং ফাইনালি আপনি সেইভাবে প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারেন বাট মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আসলে আমার মনে হয় কোনো প্রয়োজন নেই তো আজকে মূলত যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি যে আপনি স্পিকিং হয়তো বা করতে পারেন হয়তো দুই তিন সেন্টেন্স বলতে পারেন বা অনেকেই আছে যে স্পিকিং ইংরেজিতে কথাই বলতে পারে না তো মূলত আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা ইংরেজিতে খুব কম কথা বলেছে খুব কম কথা বলতে পারে বা ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে আসলে খুব লজ্জা পায় লাজুক তো এখন আসা যাক কিভাবে আমরা আমাদের এই স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে আইডিয়া জেনারেট করব আইডিয়া জেনারেট করা কিন্তু খুবই ইজি বাট আপনাকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যখন কোন একটা টপিক নিয়ে এক্সামিনার আপনার কাছে জানতে চাইবে সেটা আম হতে পারে বা অন্য যে কোনো ফ্রুটস হতে পারে আপনার কিন্তু শুরুতেই যে কাজগুলো করা যাবে না শুরুতে হুটহাট করে সেই বিষয়ে কিছু বলা যাবে না আপনি পাঁচ সেকেন্ড বা সাত সেকেন্ড সময় নিন আপনি দুই সেকেন্ড থেকে পাঁচ সেকেন্ড সময় নিন তারপরে আপনি আস্তে আস্তে আপনার আইডিয়া ডেভেলপ করে করে বলতে থাকুন তো এই ধরনের যখন টপিক আসে তখন আমরা কিভাবে আমাদের আইডিয়া ডেভেলপ করার সাথে সাথে আইডিয়া ডেভেলপ করার পাশাপাশি এক্সপ্লেন করতে পারি তো এই আইডিয়া ডেভেলপ করার জন্য আমি যে কাজটি করি আমি সব সময় চেষ্টা করি ডাবলু এস কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে এই টপিকটাকে কিছু প্রশ্ন করতে অর্থাৎ আম নিয়ে আম নিয়ে যখন আমি কোনো কথা বলব তখন আমি হু দিয়ে ফার্স্টে প্রশ্ন করলাম যে কে আম কেনে নর্মালি ব্যক্তি আসবে হু দিয়ে প্রশ্ন করলে তো নর্মালি আমি যখন বাড়িতে থাকতাম বাবা প্রচুর পরিমাণে আম নিয়ে আসতো বাজার থেকে কিনে সো এই একটা সেন্টেন্স আমি কিন্তু ডেভেলপ করতে পারলাম একটা সেন্টেন্সের আইডিয়া আমার মাথায় আসলো সেকেন্ড যেটি যে ফ্রুটসটা বা আমটা আসলে কি এটি একটা ফ্রুট একটা ফল তাই না সো ম্যাঙ্গো হচ্ছে একটা ফ্রুট একটা ধারণা আমি পেলাম তারপর এটি কখন বাজারে আসে বা এটি কখন হোয়েন কখন এটি আমরা আসলে পাই সো এটি আমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 
এই সময়টাতে আসলে বেসিক্যালি আমরা আমগুলো মার্কেটে আসতে দেখি আমরা কিন্তু আইডিয়া পাচ্ছি এরপরে হচ্ছে হয়ার কোথায় আম বিখ্যাত বা কোথা থেকে আম আসে বা আম কোথা থেকে কোথায় যায় আপনি যে কোনোভাবে বলতে পারেন সো আম সবচেয়ে ভালো হয় রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জ দিনাজপুর রংপুর তো আপনার আইডিয়া কিন্তু জেনে চলে আসলো আপনি আরও আরও ইন ডিটেলসে বলতে পারেন যে এটি আসলে উত্তরবঙ্গ থেকে আসে এরপরে হোয়াই অর্থাৎ কেন আম আসলে সুস্বাদু বা কেন আম আমরা খাই এটি অনেক সুস্বাদু এর অনেক পুষ্টিগুণ আছে এটার এটা দেখতে সুন্দর এটা সবচেয়ে সেরা ফল বলা হয় তো এই হোয়াই দিলে আমরা অনেকগুলো আইডিয়া পেলাম এরপরে হাউ অর্থাৎ কিভাবে আম পাওয়া যায় আপনি চাইলে সেই প্রসেসটাও এক্সপ্লেন করতে পারেন কোথা থেকে আম হয় আর কোথায় আসে অথবা আম আমরা ম্যানুফ্যাকচার্ড ওয়েতে পরবর্তীতে আবার পাই বিভিন্ন ধরনের জুসগুলোর মাধ্যমে এই আমের এই বিষয়গুলো নিয়েও আপনি বলতে পারেন হাউ অফেন বছরে এটা আসলে এক দুইবারই আমরা পাই একবার পাই বাট কিছু কিছু আম আছে যেটা আসলে সারা বছর পাওয়া যায় এই ধরনের আইডিয়া কিন্তু আপনি জেনারেট করতে পারেন এবং ফাইনালি হাউ মাছ কি পরিমাণ বা হাউ ম্যানি কি পরিমাণ আপনি আসলে ম্যাঙ্গো কনজিউম করেন আপনি খান বা কি পরিমাণ ম্যাঙ্গো বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো আপনাকে কিন্তু অনেকগুলো আইডিয়া দিয়ে দিল আপনি নিজেও বুঝতে পারেননি যে আপনি কিভাবে এই আইডিয়াটা পেলেন তার মানে আমরা ডাবলু এস কোয়েশ্চেন দিয়ে সবসময়ই মূল আইডিয়াগুলো পাই তো যখন আপনি কোনো একটা টপিক টপিক পাবেন এই ডাবলু এস কোয়েশ্চেন ইউজ করে সেই আইডিয়াগুলোকে শর্ট আউট করে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি খুব সুন্দর করে বলতে পারেন তো ফার্স্টে কোয়েশ্চেন আমি আইডিয়া জেনারেট করে নিলাম সেকেন্ড যে বিষয়টি আচ্ছা ফার্স্টের বিষয়টি আমি যে আইডিয়াগুলো জেনারেট করলাম সেই আইডিয়াগুলোর সামারিটা আমি দিয়েছি যে এটা একটা ফ্রুটস এটা সামার সিজনে হয় এটা টেস্টি এটার কালার খুব সুন্দর এটার প্রাইসটা আসলে রিজনেবল এটার ওয়েটটা কেমন হেলথ বেনিফিট অ্যাভেলেবিলিটি এই সবগুলোই কিন্তু আপনি পাবেন যখন আপনি এই ডাবলু এস কোয়েশ্চেন দিয়ে প্রশ্ন করবেন তো প্রথম বিষয়টা ক্লিয়ার হলো সেকেন্ড যে বিষয়টা যে আপনি এই আইডিয়াটা কিভাবে আপনার আইডিয়াটা এক্সপ্লেন করবেন তো প্রথম যে কাজটি আপনাকে কথা বলতে হবে আপনি যে আইডিয়াটা পেলেন সেটা আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে অর্থাৎ কথা বলতে শেখা সেকেন্ড যেটা একটা না কথা বলতে হবে অর্থাৎ আপনি একটা বললেন একটা সেন্টেন্স এবং থেমে গেলেন এটা না একটার সাথে আর একটা ইয়ে মার্কস করে করে আপনাকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে তিন নম্বর যে স্টেপটা সুন্দর করে এক একটা না কথা বলা শিখতে হবে তো এই জন্য যে স্টেপটা আমরা ফলো করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমেই কথা বলা শেখা আপনি নর্মালি কিভাবে কথা বলেন ইংরেজিতে যখন বলেন নর্মালি কিছু স্ট্রাকচার আপনি ইউজ করেন নর্মালি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব সাবজেক্ট প্লাস এক্সপিরিয়েন্স উইটনেস বা সাবজেক্ট ভার্বই আসলে থাকে মাঝে মাঝে আপনি দেয়ার বা ইট দিয়েও সেন্টেন্সগুলো ম্যাক্স করতে পারেন সো বেসিক স্ট্রাকচারগুলো আমাদের এমনই আর এখানে আপনি টেন্সের ক্ষেত্রে যেটি হয় টেন্স অনুযায়ী আপনি আসলে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে টেন্স ইউজ করেন অতীতের হলে পাস্ট বর্তমানে হলে প্রেজেন্ট এবং ভবিষ্যতের হলে ফিউচার টেন্স ইউজ করেন আর যদি আপনি আর একটু কমপ্লেক্সভাবে এক্সপ্লেন করেন সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো বা ভয়েসটা ইউজ করতে পারেন সো এই এটা মূলত আসলে গ্রামাটিক্যাল ব্যাপার এখানে আপনার মূলত খুব সামান্য পরিমাণেও যদি আপনি গ্রামার জানেন সেক্ষেত্রে এই পার্টটা আপনি খুব ভালো করে বলতে পারবেন অর্থাৎ কথা বলতে পারবেন এক দুই দিন একদিন বা দুই দিন ট্রাই করলে খুব ভালো করে আপনি বলতে পারবেন তো মূলত এই হচ্ছে আমার এক্সাম্পল দিয়েছি যেটা আসলে খুবই সিম্পল দেখে নেবেন এরপরে বিষয়টা হচ্ছে একটানা কথা বলার অভ্যাস বা একটানা কিভাবে আপনি কথা বলাটা কন্টিনিউ করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে লিঙ্কার্স আপনি যত বেশি লিঙ্কার লিঙ্কার্সগুলো ইউজ করতে পারবেন তত আপনার সেন্টেন্সগুলো স্ট্রং হবে এবং একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্স যোগ করে করে আপনি বিনি সুতায় স্পিকিং করতে পারবেন অর্থাৎ বিনি সুতোয় মালা গাঁতে পারবেন তো আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি লিঙ্কারগুলো ইউজ করবেন বিকজ অ্যাজ সিন্স ফর বিসাইড মোর ওভার 
ফারদার মোড় এগুলো নিয়ে অনেক ভিডিও আছে দেখে নেবেন এইগুলো নিয়ে আপনি চেষ্টা করবেন এগুলোকে বারবার ইউজ করে করে একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্স কানেক্ট করে এক্সপ্লেইন করতে তাহলে খুবই ভালো অভ্যাস হিসাবে এটা দাঁড়াবে এরপরে যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে যে রিলেটিভ প্রোনাউনের ইউজ আপনি যখন কোনো কথা বলছেন তখন সবসময় প্রোনাউনটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন এতে হয় কি আপনি যখন প্রোনাউন ইউজ করবেন তখন যেটি হয় সেন্টেন্সটা আরও বেশি কমপ্লেক্স হয় এবং এর ফলে সেন্টেন্সটার যে সেন্টেন্সের যে স্ট্রেংথ যেটি সেটি আসলে বাড়ে আপনি সিম্পল সেন্টেন্সে কথা বললে সেটি যে ধরনের গুরুত্ব পাবে আপনি যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এ কথা বলবেন রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করে তখন সেটার কিন্তু গুরুত্ব অনেক বেশি বাড়বে এগুলো মূলত আসলে গ্রামাটিক্যাল ইস্যু এই জন্য এখানে আমি ডিটেলস বলছি না যদি আপনার গ্রামার সম্পর্কেও কোনো কিছু জানার থাকে সেই সেই বিষয়ে আসলে আপনি কমেন্ট করতে পারেন পরবর্তীতে কোনো ভিডিও তৈরি করলেও করা সম্ভব তো এই হু ইউজ করতে পারেন দ্যাট ইউজ করতে পারেন হুয়েভার হু ইজ তারপরে হোয়েন হয়ার এই যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করে করে আপনি যে সেন্টেন্স মেক করবেন এটা আসলে আপনার স্পিকিংটাকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ করে তুলবে তো আমরা দুইটা বিষয় পেলাম যে কনজাংশন ইউজ করেন এবং যত পারেন রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করেন তো এর ফলে হবে কি আপনি একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্স জোড়া দিয়ে একটা না কথা বলার অভ্যাসটা দাঁড় করাতে পারবেন এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে সুন্দর করে একটা না কথা বলা শেখা অর্থাৎ আপনি তো কথা বল বলতে পারেন এখন আপনি নর্মালি যারা এই ভিডিওটি দেখছেন আমি ধরে নিচ্ছি সবাই কথা বলতে পারেন কিন্তু আপনার কথাগুলো কোনো গ্রামাটিক্যাল গ্রামাটিক্যালও ঠিক আছে কিন্তু কোনো স্ট্রাকচার মেনে হয়তো বা আপনি বলতে পারেন না বা কথা বলার ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি ওলট পালট করে ফেলেন অর্থাৎ সুন্দর করে হয় না কথা বলা তো আপনি যখন কথা বলবেন তখন আপনি চেষ্টা করবেন আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন সেই বিষয়টার একটা মূল মেসেজ আছে অর্থাৎ আপনি কয়টার সময় ঘুমাতে যান যদি প্রশ্নটা এমন হয় তার উত্তর হচ্ছে আপনার দশটা এখন আপনি দশটার সময় আপনি ঘুমাতে যান সেই বিষয়টাকে আপনি টপিক সেন্টেন্স করে তারপরে আশেপাশের ঘটনাগুলো কিন্তু আপনি চাইলে এক্সপ্লেন করতে পারেন যে আমি দশটার সময় ঘুমাতে যাই আমি নয়টার সময় আমার খাওয়া দাওয়া শেষ করি সাড়ে নয়টার সময় বেডে যাই তার তার পূর্বে আমি ফ্রেশ হই এবং বেডে গিয়ে আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি অর্থাৎ আপনার মূল টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে আপনি কয়টায় ঘুমাতে যান আর সাপোর্টিং সেন্টেন্স হচ্ছে আপনি এই ঘুমানোর আগে বা পরে কি করেন বা ঘুমের থেকে উঠে কি করেন ঘুমের আগ মুহূর্তে আপনি ঘুমানোর জন্য কি কি প্রস্তুতি নেন তার মানে আপনাকে যে কোনো বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রেই আপনাকে সেই ঘটনার আগে এবং পরে সেই ঘটনা সেই ঘটনা রিলেটেড বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া জেনারেট করতে হবে তাহলে আমরা কি করব আমরা শুরুতে টপিক সেন্টেন্স দিতে পারি এবং এরপরে আমরা চেষ্টা করব সাপোর্টিং সেন্টেন্স ইউজ করতে আর সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো যেটি বললাম যে আপনার ঘুমানোর আগের ঘটনা এবং পরের ঘটনা আর এই সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো করার ক্ষেত্রে আমরা ফিলার ইউজ করতে পারি ফিলার মূলত সেগুলো যেগুলো হচ্ছে আপনার সেন্টেন্সকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে যেগুলো সেন্টেন্সের শুরুতে ইউজ করতে পারেন বা শেষে ইউজ করতে পারেন যেগুলো আসলে মূলত সেন্টেন্সগুলোকে কানেক্ট করে যেমন আপনি সেন্টেন্সের সুতে ওয়েল আই নো আই থিঙ্ক এগুলো ইউজ করতে পারেন এগুলো মূলত ফিলার্স এগুলোকে ফিলার্স বলে আপনি যখন ওয়েল দিয়ে শুরু করলেন বা আপনি যখন আই থিঙ্ক বা আই গেস দিয়ে শুরু করলেন তখন হয় কি আপনার এই কথাগুলো আপনার দৈনন্দিন জীবনের সাথে আরও বেশি কানেক্টেড হয় আপনার কথাগুলো আরও বেশি প্রাণবন্ত হয় তো আপনি এই ফিলার্সগুলো সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন আর যেটি বললাম যে কনজাংশন যত পারেন আপনি কনজাংশনগুলোকেও ইউজ করতে পারেন তো বললেই তো আসলে ইউজ করা যায় না ইউজ করার জন্য আসলে প্র্যাকটিস করতে হয় ডেফিনেটলি আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো যে কোনো বিষয়ে আপনি যদি কথা বলতে চান আপনি এইভাবে সেন্টেন্সগুলো সাজাতে পারেন তো আপনি সাপোজ লাভ সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাচ্ছেন যে লাভ আসলে কি তো আপনি চাইলে এইভাবে বলতে পারেন লাভের বিষয়টা আমি একটু শোনার চেষ্টা করি
the best things in life are love. Although most people work hard to earn more money for buying more good homes or nice cars. Of course it is important to make money to survive, nevertheless love is important to live happily. Finally, it is said that love is the best medicine for not only human beings but also animals. এখানে কিছু বিষয় পেলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার মূল টপিক সেন্টেন্সটা আপনি লাভ নিয়ে বলতে চাচ্ছেন সো আপনি শুরুতে যেটি বললেন দ্য বেস্ট থিংস ইন লাইফ আর লাভ ওকে আপনি মূল মেসেজটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন এরপরে আপনি যে কাজটি করছেন এই লাভ সম্পর্কে আরও কিছু রিলেটেড সেন্টেন্স বলছেন যেটিকে আমরা বলছি সাপোর্টিং সেন্টেন্স যেমন অল দ্য মোস্ট পিপল আর ওয়ার্ক হার্ড মোস্ট পিপল ওয়ার্ক হার্ড টু আর্ন মোর মানি ফর বাইং মোর গুডস মোর গুড হোমস অ্যান্ড নাইস কার সো এটা অল দো দিয়ে আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম দেন বলছি অফকোর্স ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মেক মানি টু সারভাইভ নেভার দিলেস লাভ ইজ ইম্পর্টেন্ট টু লিভ হ্যাপিলি ক্লিয়ার তার মানে আমি লাভের পক্ষেই ভালোবাসার পক্ষেই সাফাই গাচ্ছি যে যদিও টাকা দরকার কিন্তু ফাইনালি ভালোবাসাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবশেষে একটা ফিলার্স ইউজ করছি যে ফাইনালি ইট ইজ সেইড দ্যাট লাভ ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর নট ওনলি হিউম্যান বিংস বাট অলসো অ্যানিম্যালস সো এখানে দেখেন এখানে আমার টপিক সেন্টেন্স ইউজ করলাম এখানে ট্রানজিশন বা লিঙ্কার ইউজ করছি এখানে ট্রানজিশন ওয়ার্ড ইউজ করছি এখানে ট্রানজিশন ওয়ার্ড ইউজ করছি এখানে আমরা ফিলার্স ইউজ করছি তো আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের আইটেমগুলো একটা স্পিকিংয়ে এক্সপ্লেন করব তখন আমাদের স্পিকিংটা আসলে সত্যি বলতে আরও বেশি প্রাণবন্ত হবে এবং এক্সামিনার বুঝতে পারবে যে আপনি আসলে বেশ ভালো জানেন তো আরেকবার যদি আমরা একটু শোনার চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টা আমার মনে আরেকটু ক্লিয়ার হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপরে আসা যাক আপনাকে বারবার সেন্টেন্স বলতে হবে এবং কিছু বিষয় আপনাকে শেখার চেষ্টা করতে হবে যেমন এই সেন্টেন্সটাতে আমি যদি দেখি বিকজ বিকজ ইউজ করেছে এইটা একটা সেন্টেন্স বিকজ ইউজ করে আর একটা ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স করেছে দ্যাট ইউজ করে আর একটা সেন্টেন্স নিয়ে এসেছে অর্থাৎ আপনি যখন এই ধরনের কনজাংশনগুলো ইউজ করবেন বিকজ দ্যাট তখন কিন্তু আপনি একই সাথে একটা সেন্টেন্স এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এর সাথে বিকজের পরে একটা সেন্টেন্স দ্যাটের পরে একটা সেন্টেন্স এভাবে আপনি কিন্তু বলতেই থাকবেন বলতেই থাকবেন এখানে দেখেন এখানে বিফোর ইউজ করেছে প্রথমে একটা সেন্টেন্স বলেছে এরপরে বিফোর ইউজ করার পরে আর একটা সেন্টেন্স বলেছে তারপর কোমা দিয়ে আবার আর একটা সেন্টেন্স বলেছে এই এটা মূলত হচ্ছে ইফ এর স্ট্রাকচার তো মাঝখানে বিফোর দিয়ে আর একটা সেন্টেন্স নিয়ে এসেছে তারপরে এই সেন্টেন্সটাতে দেখেন আনলেস ইউজ করে দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করেছে এখানে যদি আমরা দেখি এখানে লাইক ইউজ করে একটা সেন্টেন্স করেছে এখানে ইফ দিয়ে কন্ডিশনাল এবং এখানে মাঝখানে আর একটা সেন্টেন্স নিয়ে এসেছে তো এইভাবে আমরা চাইলে পরে কানেক্টরকে ইউজ করে আমরা একাধিক সেন্টেন্স লিখতে পারি এখানে 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 যেমন কানেক্টেড টু দ্য পয়জন গ্ল্যাডস গ্ল্যান্ডস ইন হুইস দ্য ভেনম ইজ সিক্রেটেড অ্যান্ড স্টোর্ড এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করে সেন্টেন্সটাকে বাড়ানো হয়েছে এখানে আসলে টাইম সিরিজগুলো দিয়ে প্লেসগুলোকে এক্সপ্লেন করে বাড়ানো হয়েছে তো এই বিষয়টা যারা জানেন না তাদের ক্ষেত্রে বলি যখন কোনো সেন্টেন্স আপনি লিখবেন যখন কোনো সেন্টেন্স আপনি বলবেন তখন এই সেন্টেন্সের শেষে আপনি যখন অ্যাডভার্ব ইউজ করবেন তখন প্রথমে হয় ম্যানার তারপরে হয় অর্থাৎ ম্যানার বলতে কিভাবে সে কাজটা করেছে সে একটা কাজ দ্রুত করেছে নাকি আসতে করেছে তারপরে হয় হচ্ছে 
প্লেস অর্থাৎ সে কোথায় কাজটা করেছে তারপরে হয় হচ্ছে টাইম অর্থাৎ সে কখন কাজটা করেছে সো যখন কোনো সেন্টেন্সের পরে আমরা অ্যাডভার্ব ইউজ করি অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার অ্যাডভার্ব অফ প্লেস তারপরে দিই এবং তারপরে টাইম দিই তো মূলত আপনি যখন স্পিকিংয়ে কথা বলবেন তখন এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন বিকজের পরে কেন সেন্টেন্স দেবেন দ্যাটের পরে কেন সেন্টেন্স আনবেন কিভাবে আনবেন দোজের পরে কিভাবে আনবেন এই বিষয়গুলো ডেফিনেটলি চিন্তা করবেন এবং এই বিষয়গুলো চিন্তা করেই আপনি নতুন নতুন স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সেন্টেন্স ব্যবহার করা শিখবেন তো আজকের মতো এখানেই আশা করছি যে ভিডিওটা কিছুটা হলেও আপনাদের কাজে লেগেছে এবং এখান থেকে আপনারা বেশ কিছু বিষয় শিখতে পারবেন